வெல்கம் டு அரிவோ மாய் யுகம் சேனல் ஸோ கலர் மெட்டில் நம்ம அடுத்ததை பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவுக்கு வர போகிறோம் அதில் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஜீரோ செட்டிங் பிளாங்க் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஜீரோ செட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் மெட்டினுடைய பார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது டிஜிட்டல் கலர் மெட்டில் ஜீரோ செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு நாப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஜீரோ வந்துடும் இதே அனலாக் கலர் மெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்புறம் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ரெண்டு நாப் இருக்கும் ஸோ அதை ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோ செட் பண்ணுவோம் ஜீரோ செட்டிங்னுடைய கான்செப்ட் என்ன எதுக்காக அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம எல்லோருமே இந்த ஆயில் ஸ்டோர்ஸ் அப்புறம் பழமுதிர்ச்சோலை ஷாப்பிங் மால்ஸ் இதெல்லாம் போயிருப்போம் நான் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஸ்டீல் ட்ரே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த ட்ரே முதல்ல வந்து அந்த வேய் மிஷினில் வைப்பாங்க வைக்கும்பொழுது அந்த ட்ரேக்கு ஒரு இடை காட்டும் அந்த இடை வந்து இப்போ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இல்லை ஃபிஃப்டி கிராம் இல்லை செவன்டி ஃபைவ் கிராம் அப்படின்னு காட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே அது ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பொருள் வைக்கிறோமோ அந்த பொருளுடைய எக்ஸாக்ட் இடம் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த டிஸ்பிளேயில் வரும் ஸோ இது தான் ஜீரோ செட்டிங் அப்போ நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த பொருளை மட்டும்தான் நமக்கு இடை பண்ணணும் இடை பார்க்கணும் அந்த ட்ரெயினுடைய பொருளுடைய இடையே நம்ம கழிக்கணும் இதுக்கு பேர் ஜீரோ செட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதே கான்செப்ட் இது எதுக்கு நமக்கு கலோரி மீட்டரில் வருது இங்கே அந்த ஜீரோ செட்டிங்னுடைய காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீரோ செட்டிங் பிளாங்க் இது ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக எ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பட் இது வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு கிடையாது பிளாங்க் அப்படிங்கிற ஒரு இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஜீரோவே செட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஷாப்பில் சொன்ன பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த ட்ரே இருக்குல்ல ஒரு ட்ரே வச்சு ஜீரோ செட் பண்ணுறாங்களே அந்த ட்ரேயில் வந்து ஒரு வேளை நீ ஒரு பழமுதிர் சொல்ல போயிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே வந்து ஒரு கருவப்பிள்ளையோ இல்லை ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு காய்கறியினுடைய தோலோ காம்போ ஏதோ ஒன்று ஒட்டியிருக்கும் பட் அது வந்து நமக்கு ஒரு இன்டர்ஃபீரன்ஸ் தான் பட் அதையும் சேர்த்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த இன்டர்ஃபீரன்ஸை சேர்த்து ஜீரோ ஆக்கிடுவாங்க அப்போ நம்மளுடைய எடை நம்ம பொருள் வந்து கொடுத்து நம்ம இடை போடும்போது நம்ம பொருளுடைய எடையோடு அந்த இடை சேராது நம்மளுடைய பொருள் மட்டும்தான் வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன இடம் இருக்கோ அந்த இடையினுடைய வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் ஜீரோ இங்கேயும் அதே தான் பிளாங்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்க ஒரு ரீஏஜென்ட் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு குளுக்கோஸோ இல்லை கிரியாட்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக நான் கிரியாட்டின் சொல்கிறேன் இப்போ கிரியாட்டின் வந்து எல்லோ கலர் ரீஏஜென்ட் சரிங்களா அப்போ எல்லோ கலர் ரீஏஜென்ட்டை ஒரு கியூவர்டில் ஊற்றி நீங்கள் கலோர் மீட்டரில் அந்த கியூவர்ட்ஸ் கியூவர்ட் ஹோல்டரில் வச்சு அந்த லைட் பாஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த லைட்டானது ஃபில்ட்ரு வழியாக கடந்து அந்த சொல்யூஷன் வழியாக பாஸ் ஆகி வரும் பொழுது அந்த சொல்யூஷனில் உள்ள அந்த எல்லோ கலர் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கலரை என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் உறிஞ்சிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாத்தையும் வெளியில் பாஸ் பண்ணாது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொஞ்சம் உறிஞ்சிட்டு மீதி உள்ள வெளிச்சத்தை வெளியில் அனுப்போம் ஸோ அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஜீரோ ஆக்கணும் ஏன் அப்படின்னா எந்த ரியாக்ஷனும் நடக்காமல் ஒரு சொல்யூஷன் வழியாக வரக்கூடிய லைட்டு எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரணும் அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணுறது தான் ஜீரோ செட்டிங் ஸோ ரியாக்ஷன் நடந்து அது மூலமாக ஒரு கலர் டெவலப் ஆகி அந்த கலர்னால் ஒளி உறிஞ்சப்பட்டு மீதி எவ்வளோ ஒளி வருது அதனுடைய ஓடி என்ன அப்படிங்கிற வி விஷயந்தான் நமக்கு தேவை ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரீஏஜெண்ட் எடுத்துக்கிற அந்த ஒளியினுடைய அளவை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அதுதான் அந்த நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா பிளாங்க் சொல்யூஷன் இஸ் எ சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் நோ அனலைட் அப்படின்னா என்னென்னா பிளாங்க் சொல்யூஷனில் அனலைட் இருக்காது அனலைட் மீன்ஸ் ஒரு குளுக்கோஸோ யூரியாவோ கிரியாட்டினோ அதை தான் அனலைட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு சீரம் அதில் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ கிரியாட்டின் ரீஏஜென்ட்டில் நீங்கள் சீரம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சீரமில் உள்ள கிரியாட்டின் மட்டும் அதோடு ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு கலர் கொடுக்கும் இல்லை குளுக்கோஸ் ரீஏஜென்ட்டில் நீங்கள் வந்து சீரம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிறுமில் உள்ள குளுக்கோஸ் மட்டும் அதோடு ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு கலர் கொடுக்கும் அப்போ அதுதான் அந்த அனலைட் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த பேராமீட்டர் தான் அனலைட் என்ன டெஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களோ அதை தான் அனலைட்னு சொல்லுவோம் அது இல்லாத ஒரு பியூர் சொல்யூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அதில் வந்து எந்த ஒரு அனலைட்டுமே இருக்காது பட் அந்த சொல்யூஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட கலரை எடுத்துக்குது அந்த கலரை வந்து எடுத்துக்காமல் அதுலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் லைட்டு வெளியில் வர மாதிரி
சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ரீஏஜென்ட்டுக்கு கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி டைமில் நம்ம ரீஏஜென்ட் போல் டிஸ்டில் வாட்டரையே நம்ம பிளாங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரீஏஜென்ட்டை பிளாங்காக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு அவங்க ஐடியில் அது டிஸ்டில் வாட்டர் மட்டுமே போதும்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்டில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீஏஜென்ட் ஒரு ஆப்ஷனை வச்சுருந்தாங்கன்னா பெட்டர் டு கோ வித் ரீஏஜென்ட் அதுதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து ஜீரோ செட்டிங் பார்த்துட்டோம் பிளாங்க் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டைசேஷனாக என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை குளுக்கோஸ் கிட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குளுக்கோஸ் கிட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் ரீஏஜென்ட் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் இருக்கும் கிட் இன்சர்ட் இருக்கும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ண போகிறோம் அதில் எத்தனை எம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த குளுக்கோஸ்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன டென் மைக்ரோலிட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க அந்த டென் மைக்ரோலிட்டர் ஸ்டாண்டர்டில் எத்தனை மில்லிகிராம் குளுக்கோஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் அந்த பாட்டிலே லேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ரன் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அது இப்போ வர வரிசையாக அதை நான் ஒன்று ஒன்றா இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதை நான் சொன்னேன் இல்லை அந்த பாட்டிலில் உங்களுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் லேவல் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நோன் கான்சன்ட்ரேஷன் பட் ஓடி இருக்காது இந்த ஓடிங்கிறது ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டிங்கிறது நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அது எத்தனை மைக்ரோலிட்டர் எடுத்துக்கணும்னு கிட்டின் செட்டில் போட்டிருக்காங்களோ அத்தனை மைக்ரோலிட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து ரீஏஜென்ட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணி என்ன டைம் நம்மளுக்கு வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த டைம் நம்ம வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணும்பொழுது ஒரு ஃபைனல் கலர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கலர் மீட்டரில் வச்சு ரீடிங் எடுக்கும்பொழுது நமக்கு ஓடி கிடைக்கும் அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஓடி வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது ரெண்டையுமே வச்சு தான் நம்ம பேஷனுடைய வேல்யூலேருந்து எப்படி ரிசல்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதனுடைய ஓடி இது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் பேஷண்ட்டுடைய சாம்பிளில் எத்தனை மில்லிகிராம் குளுக்கோஸ் இருக்குங்கிற வேல்யூவை நம்ம எடுக்க முடியும் ஒரு நோன் வேல்யூ வச்சு தான் ஒரு அன்னோன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எப்படின்னாக்க கடையில் நமக்கு வெயிட் போட்டு தராங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு கிலோ படிக்கல் த வச்சு தான் அதை ஒரு நமக்கு எத்தனை கிலோ சொல்கிறோமோ அத்தனை ப இதுக்கு உள்ள தராசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தனை கிலோக்குரிய படிக்கல் வச்சு இந்த பக்கம் வந்து அந்த பொருளை வச்சு நமக்கு எடை போட்டு தராங்க ஸோ எடை தெரிஞ்ச ஒரு பொருளை வச்சு நமக்கு இந்த பக்கம் மெஷர் பண்ணி தராங்க அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு வேல்யூ வச்சு தெரியாத ஒரு பொருளுடைய வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்டாண்டர்டு வந்து எப்படிலாம் கால்குலேட் பண்ணுறது என்ன ஃபார்முலா அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாங்கிறது இப்போ வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுடைய ஃபார்முலா ஸோ நம்ம ரிசல்ட் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நான் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவல் ஃபார்முலா கலோரிமீட்டருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் ஃபார்முலா வேறு இது இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த லேப்ஸில் வந்து கலோரிமீட்டர்ஸ் இருக்கிறது இல்லை செமி அனலைசர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அனலைசர் போயிட்டிங்க அதனால தான் நான் இந்த ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஏன்னா செமி அனலைசர்லேயும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அனலைசர்லேயும் ஃபேக்டருங்கிற கான்செப்டில் உள்ள கால்குலேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த கலோரிமீட்டர் குடிக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை யாருக்காவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்க அப்படின்னாக்கா கமெண்டில் வந்து போடுங்க அவங்க மறுபடியும் நான் வந்து இதை அந்த ஃபார்முலா பார்த்தேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மறக்காமல் இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட போட உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும் மொபைலில் வரும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நான் என்னென்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு நீங்கள் பார்த்து அந்த கிளாஸ்லாம் நீங்கள் கவனிச்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே ரைட் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபேக்டர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஃபேக்டருக்கு நம்ம ஃபேக்டர் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன வேணும்னா ஸ்டாண்டர்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனுடைய ஓடி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அஸ் யூஷுவல் அவங்க கொடுத்துட்றாங்க ஓடி நம்ம நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி கலர் மீட்டில்
செமி அனலைசர்லேயும் ஃபுல்லி அனலைசரில் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அனலைசரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஃபேக்டர் வேலி ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் சாம்பிள் வச்சு ரீடிங் எடுத்தோடனே இந்த ஓடியும் ஃபேக்டரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மல்டிப்ளை ஆகி ரிசல்ட்டாகவே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை அந்த அனலைசரே செஞ்சு கொடுத்துருது அதனால தான் அதை வந்து செமி அனலைசர் ஃபுல்லி அனலைசர் நம்ம வந்து அனலைசருங்கிற அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம செய்கிற நம்மளுடைய வேலையை அது செய்கிறதுனால ஸோ அடு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து அப்ளை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் சாம்பிள் அப்படின்னா அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியாது ஓடி தெரியாது ஸோ அன்னோன் கான்சன்ட்ரேஷன் அன்னோன் ஓடி அது ஒரு சாம்பிள் இப்போ அதை நம்ம வந்து அந்த ரீஏஜென்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி ரீடிங் ரீடிங் எடுத்து அதாவது ஓடி மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு சாம்பிளுடைய ஓடி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபேக்ட்ரி வந்து டெரை பண்ணி வச்சிட்டோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அந்த சாம்பிள் ஓடி அந்த ஃபேக்ட்ரோட மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பேஷண்டுடைய சுகர் வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள் கேல்குலேஷன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம கலரி மீட்டரில் இது பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் வந்திருக்கோம் மூணு பகுதியாக இது ஒரே கிளாஸாக நான் கண்டு முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன் பட் அது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லாட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அந்தளவுக்கு நிறைய பேருக்கு டைம் இருக்காது அதுக்காக தான் நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் நம்ம வரக்கூடிய கிளாஸஸில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறையா பார்க்க போகிறோம் என் பாயிண்ட்னா என்ன கைனெட்டிக்னா என்ன டூ பாயிண்ட் கைனெட்டிக் அல்லது ரேட் கைனெட்டிக்னா என்ன ப்ரோக்ராமிங் எப்படி பண்ணுறது செமி அனலைசரில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது ஃபுல்லி அனலைசரில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கலோரி மீட்டரை வச்சு நம்ம அதனுடைய ப்ரின்ஸிபல் பார்த்துட்டோம் பார்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அதனுடைய கால்குலேஷன் ஃபார்முலா என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது பட் இது தான் இந்த இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கணும் பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிரும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்காது அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் அந்த லாஸ்ட்டில் கொண்டாந்துருக்கேன் ஸோ டெஸ்ட்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிட் இன்செட்டை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கங்க சேம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா கலர் மீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதிகப்படியான கெமிக்கல்ஸ் மோனோ ரீஜெண்டாக தான் இருக்கும் சில விதிவிலக்குகள் இருக்குது யூரியா டேம் ஆசிட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ரீஜன் யூஸ் பண்ணுவோம் பெத்லாடுக்கு ரெண்டு ரீஜன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈவன் கிரியாட்டின் கூட ரெண்டு ரீஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ரெண்டு ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ரீஏஜென்ட் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு இருக்கும் இல்லாட்டி ரீஏஜென்ட் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு ரீஏஜென்ட்டும் என்னென்ன அளவில் எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம அதை டெஸ்ட் ரன் பண்ணிடணும் ரீஏஜென்ட் வந்து பல்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒருவேளை இன்றைக்கி நமக்கு வந்து ஒரு பத்து கேஸ் இருபது கேஸ் வரும் அதில் முன்கூட்டியே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் அந்த கிரிட்டட் செட்டில் பார்த்துங்க சில ரீஏஜென்ட் அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி டூ டு எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் சில ரீஏஜென்ட் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லாட்டி அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி போயிருந்து சரியாக ரியாக்ட் பண்ணாது ரிசல்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க அடுத்து டைப் ஆஃப் சாம்பிள் சாம்பிள் டைப் பார்த்துக்குங்க அது என்ன அதாவது ஆன்டி குவாகலண்ட் பிரெட் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை வந்து சீரம் தான் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஆன்டி குவாகலண்ட்லேயே வந்து என்ன ஆன்டி குவாகலண்ட் அவங்க வந்து ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஈடிடிஏவா இல்லை ஹெப்பாரினா இல்லை வந்து சோடியம் ஃப்ளூரைடா எந்த ஆன்டி குவாகலண்ட் போடலாம் அப்படிங்கிறது அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க அடுத்து லீனியாரிட்டி லெவல் லீனியாரிட்டி லெவல் இந்த டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு தனி கிளாஸாக நம்ம பார்ப்போம் பட் இருந்தாலும் இது நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த கிட்டில் இப்போ ஒரு குளுக்கோஸ் கிட்டில் வந்து அதிகப்படியாக குளுக்கோஸ் எவ்வளோ வரைக்கும் மெஷர் பண்ணும் அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா வர ரிசல்ட் தப்பு அப்போ ஒரு ஐநூறு லீலியாட்டி லிமிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கும்பொழுது ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது வந்துச்சுனா இந்த ரிசல்ட் தப்பு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அதை எப்படி சரியாக ப பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த டைல்யூஷன் பற்றியும் லீனியாட்டி லெவல் பற்றியும் செப்பரேட்டாக பார்க்கும்போது நம்ம டீட்டெயில
இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸு இல்லை தேர்ட்டி செவனில் வந்து வெறும் டென் மினிட்ஸு இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செவனில் டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்கனாக்கா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் வச்சுருந்தீங்க டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் அது உங்கள் லேபில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த லேபில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டைம் கொடுத்து அந்த ரிசல்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ரீடிங் எடுக்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல்